Pomože Bog, braće i sestre i dobrodošli u novom YouTube videu. Danas se praznije sveti mučenik Trifun i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitju. Sveti mučenik Trifun se rodi u Sfrigi u selu Kampsadi, nedaleko od grada Apameje. Dok je još bio malo dijete, dobi dar čudotvorstva. Isceljivaše od svakovrstnih bolesti i izgonjaše demone iz ljudi. Sveti Trifon isceli kćerku cara Gordijana od opsjednosti djavola. A kada stupi carovanje cara Dekija, poče i gonjenje hrišćana. Poreda došu vojnici svetog Trifuna Eparhu Akvilinu, koji se tada nalazi u gradu Nikeji. Eparh Akvilin reče, neka kaže svoje ime i postojbinu i fortunu, te sudbinu. Pa onda ispovjedi vjeru svoju. Sveditelj odgovori, imam je Trifun, postojbina mi je selo Kamsada, blizu grada Apemeje, a sudbina mi ne priznajemo, niti se ikada spominje. Jer vjerujemo da sve biva po promislu Božijem i neiskazanoj premudrosti njegovoj, a ne sudbinom, niti tokom zvijezda, niti slučajno, kao što to vi vjerujete. Ja sam životom slobodan, samo Hristu jedino me služim. Hristos je vjera moja, Hristos slava moja i kruna hvale moje. Erpar reče, držim da do sada nisi čuo za carsko naređenje da svaki čovjek koji sebe naziva hrišćaninom i ne klanja se bogovima bude predat na smrt. Opamijeti se dakle i napusti tu varljivu vjeru da ne bi bio u oganj bačen. Odgovori sveti Trifun, o kad bih se udostojio da u ognju svima drugim mukama končam za ime Isusa Hrista, gospoda mog i Boga. Erpar reče, o Trifu ne savjetim ti da prinesi žrtvu bogovima, jer vidim da si mlad tijelom, a savršen umom, pa ne želim da zlo pogineš. Odgovori sveti Trifun, imat ću savršen um ako bogu mom prinesim savršeno vjeru ispovjedanje i kao skupocenu risnicu čvrsto sačuvam pobožnu vjeru u njega i budem žrtva onome koji je i mene radi prinao sebe na žrtvu. Eparh reče, ovdje ću predati tijelo tvoja, dušu ću tvoji podvrgnuti najljubčim kaznama. Sveditelji odgovori, ti bi pretiš ognjem u gasevim u kome je kraj pepeo, a ja vama nevjernicama pretim ognjem neugasevim vječnim. Odstupi od sujeti i poznaj istinitog Boga da se ne pokaješ poslije kada budeš zapao u oganj vječni. Akvilin se rasljuti i naredi da svetoga obese od drvo i biju. Oni mu vezaše ruke po zadi, objesiše ga i stadoše biti. Poslije toga, kada jednom eparh Akvilin pođe u lov, naredi da svetog Trifuna privežu njegovom konju za rep. I to biješe nam mala muka za sveditelja. Prsti mu na nogama otpadahu, ne samo zato što biješe ljut mraz, a on bos, već što ga i konjske kopite dohvatahu i gažahu, te mu se istopale raspadoše. Nakon toga je bio dugo mučen i žestoko su ga bili, vukli i na kraju mu htjedoše glavu ocjeći. Dok se sveditelj molio i pre no što je posjećen bio gospod primi svijetu dušu njegove u ruke svoje, to bi 250. godine divan je gospod u svijetima svojim. Amin.